웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인프 칼렌다의 아이오 포맷, 디스플레이 포맷, 칼렌다 디스플레이 포맷 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 날짜 입력 및 출력 형식을 지정할 수 있습니다. 날짜 입력 형식, 입력란의 날짜 표시 형식, 그리고 달력에 표시되는 날짜 형식을 결정할 수 있습니다. 아이오 포맷은 날짜 입력 형식을, 디스플레이 포맷은 입력 상자의 날짜 표시 형식, 그리고 칼렌더 디스플레이 포맷은 달력에서의 날짜 표시 형식을 지정합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 인프 칼렌더입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 달력이 표시되고, 달력 하단은 현재 선택된 날짜를 표시하고, 달력 상단에서 날짜를 입력할 수 있습니다. 이때의 날짜 입력 형식은 IO 포맷이고, 날짜가 표시되는 형식은 디스플레이 포맷입니다. 달력 하단의 날짜 표시 형식은 칼렌다 디스플레이 포맷입니다. 각 속성에 대해 알아보겠습니다. 먼저 IO 포맷을 MMDDYYYY로 지정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 2021년 4월 11일을 지정한 IO 포맷 형태로 입력해 보겠습니다. 커서가 밖으로 나오면 디스플레이 포맷 속성 값에 따라 날짜가 표시됩니다. 그리고 달력 하단에는 칼렌더 디스플레이 포맷 속성에 따라 날짜가 표시됩니다. 이제 디스플레이 포맷 속성을 mm-dd-yyyy로 지정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. IO 포맷에 따라 날짜를 입력합니다. 커서가 밖으로 나가면 앞에서 지정한 디스플레이 포맷에 따라 날짜가 표시됩니다. 이제 칼렌다 디스플레이 포맷 속성 값을 변경해 보겠습니다. 칼렌다 디스플레이 포맷을 mm 콜론 dd 콜론 yyyy로 입력합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. IO 포맷에 따라 날짜를 입력하면 디스플레이 포맷에 따라 입력란의 날짜가 표시되고 달력 하단에는 칼렌다 디스플레이 포맷에 따라 날짜가 표시됩니다. 다시 정리해 보겠습니다. 각 속성의 설정 값은 아래와 같습니다. 아이오 포맷에 따라 날짜를 입력하고 디스플레이 포맷에 따라 입력 상자의 날짜가 표시되고 칼렌다 디스플레이 포맷에 따라 달력 하단의 날짜가 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.